السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم التعليمية كود بارتن هنكمل مع بعض درس الويب كراولر أو قرص الويب كراولر أو الويب سبايدر أو الويب سكرابين كل المسميات دي قلنا إن هي صحيحة على حسب كل واحد ما عايز يسمي اللي هي استخراج البيانات من خلال المواقع الانترنت لاستغلالها أو الاستفادة منها في أشياء أخرى طيب احنا في الفيديو الاولاني اتكلمنا على يعني ايه ويب كراولر في الفيديو الثاني اتكلمنا عن ازاي تحمل نسخه الاناكوندا وهي دي اللي هنشتغل عليها ونكتب اكواد بايثون بتاعتنا وفي الفيديو ده ان شاء الله هنشغل مع بعض بقى الجوبتر نوت بوك ونبتدي نتعلم ازاي نتعامل مع الاناكوندا او الجوبتر نوت بوك طيب دي اللي انتم شايفينه قصادكم ده الانفايرومنت او الانترفيس بتاعه الاناكوندا نافيجيتور لو جينا بصينا في الجنب كده هنلاقي دي الهوم وموجود فيها معظم البرامج اللي موجوده داخل الاناكوندا الانفايرومنت اللي هي المكتبات اللي متسطبه دي اللي معمول لها انستولد بصوا مكتبات كتيره جدا 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 موجوده داخل الاناكوندا عايز انت مكتبه معينه مش موجوده فبتيجي تعمل اول خلاص وتروح تكتب اسم المكتبة اللي انت عايزها وتبتدي تكتب الكود بتاعك وليكن مثلا انا عايز اسطب الباي كويري هقول له باي كويري لو ما كانتش موجودة هي اوريدي ما بتبقاش موجودة بس انا عشان انا مسطبها قبل كده فمعمول عليها علامة صح انما هي ما بتبقاش عليها علامة صح فانت بتضغط عليها خلاص بتضغط عليها كده وبيبقى يظهر لك هنا تحت حاجة اسمها ابلاي او كانسل اول ما بتعلم عليها وتعمل ابلاي بيبتدي يعمل لها انستول فبتنزل من ضمن المكتبات الموجودة عندك داخل الاناكوندا عشان تستخدمها في الجيبتر نوت بوك تمام بتبتدي تدور مثلا ماي سكيل لو انت عايز تربط بالماي سكيل خلاص بتروح تكتب عندك مثلا ريكوستس او تدور على وهكذا يعني اهي ريكوست حتى ريكوست متسطبة تمام بتدور على معظم المكتبات هتلاقيها موجودة هنا يبقى دي بالنسبة للانفايرومنت في عندنا learning جميلة جدا برضو موجود فيها معظم الحاجات تقدر تتعلمها اونلاين من خلال انترنت وليكن مثلا انت عايز تتعلم عن ازاي تتعامل مع الجيبتر نوت بوك او ازاي او جيبتر نوت بوك دوكيومنتيشن تضغط عليه هيفتح لك لينك كده او موقع انترنت موقع انترنت اهو هيجيب لك مانيوال لكل حاجة او دوكيومنتيشن لكل حاجة موجودة في الجيبتر نوت بوك عايز تتعلم عن بايثون عايز تتعلم عن نامباي المكتبه داخل بايثون عايز تتعلم على معظم الحاجات موجوده الار وهكذا طيب كمان الكوميونتي في مجموعه كوميونتي اللي انت عايز تسال حاجه حد يرد عليك وهكذا يبقى مجتمع موجود كمان في كذا كوميونتي موجود داخل الاناكوندا هتلاقوا الموضوع جميل جدا ولذيذ الاناكوندا ده من الحاجات الجميله جدا وكمان في لينكات تحت الاناكوندا لتويتر اناكوندا على تويتر وعلى يوتيوب وهكذا والجيت هاب وهكذا طيب انا لو عايز افتح بقى نرجع تاني لهم عايز افتح الجوبتر نوت بوك فابتدي اعمل لانش للجوبتر نوت بوك هنبتدي يفتح معايا في صفحه انترنت وهنبتدي نتعلم ازاي نتعامل مع الجوبتر نوت بوك تمام هو بيعمل لودنج تحت اهو ويبتدي يفتح لي موقع انترنت كده زي ما انتم شايفين كده دخل على الانترفيس بتاعت الجوبتر نوت بوك هتلاقي ده الكلاود بتاعك خلاص ده اي حاجه بتعملها بتتسجل عندك هنا على الكلاود على الانترنت عشان الداتا دي ما تضيعش زي الجيت هاب او كده في عندك ابلود لو انت عندك بروجكت موجود عندك على الجهاز عايز ترفعه هنا وتشتغل عليه كلاود لو انت عايز تعمل نيو خلاص تعمل نيو بروجكت جديد وهنعرف ازاي دلوقتي عايز ترتب على حسب النيم على اللاست موديفيكيشن اخر تعديل او حجم الفايل انا هقول له نيو وابتدي ادخل على انا عايز اشتغل بايثون 3 مش عايز تكست فايل ولا فولدر ولا تيرمينال تيرمينال ده لو عايز اشتغل على التيرمينال الخاص بالجوبتر نوت بوك لا انا اشتغل على بايثون 3 فيبتدي يفتح لي صفحه موجود فيها بروجكت جديد خلاص حتى هو بيسميه اسم انتايتلد غير معرف لو انا ضغطت عليه كده كليك هيقول لي انت عايز تسميه ايه؟ هسميه مثلا ويب سبايدر مثلا ويب سبايدر 1 خلاص واقول له رينيم هنلاقي الاسم اتغير معايا للاسم ده وهنلاقي هنا ده سطر الكود بتاعي وهنا قائمه او منيو بار موجوده فوق وده مجموعه من الاوامر الجاهزه زي سيف زي انسيرت زي كات كوبي بيست و موف سيلكتد سيل اب و موف سيلكتد سيل داون يعني uh, ان انا بطلع خليه لفوق او بنزل خليه لتحت ودي بشغل بعمل ران دي بعمل ستوب دي بعمل ريستارت ذا كيرنال كله يعني ببتدي اشغل الاكواد كلها على بعض مش سطر واحد بس ودي بعمل ران للكود كله مع بعضه وده لو انا عايز اكتب كود ولا اكتب مارك داون 
كومنت كده او هيدنج عنوان او كده فانت بتحدد وليكن بص انا اخترت مارك داون هيعمل لي ايه او هيدنج هيعمل لي المنظر اللي انتم شايفينه واقدر اكتب الكود اللي انا عايزه او الكومنت اللي انا عايزه ده كده مش كود انما لو انا جيت كده عايز اكتب كود تمام طبعا الكلام ده ما ينفعش نشيل ده خلاص واجي اقول له كود واكتب الكود اللي انا عايزه هقول له برنت طبعا ناخد بالنا من كابيتال وسمول لان البايثون حساس على حاله الاحرف هقول له برنت اطبع لي طبعا اللي عايز يتعلم اكواد بايثون طبعا انا ذكرت كورس او شو وريتكم كورس البايثون كامل عندنا على القناه